দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা নিউজ রুম সংলাপে আপনাদের সঙ্গে থাকবো আমি শিপন হালদার আপনারা জানেন অনুষ্ঠানে দিনের উল্লেখযোগ্য খবরের আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে থাকি এই জন্য অতিথিরা থাকেন আজকে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি যুক্ত হয়েছেন শুরুতেই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ঠিক পাশে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার সম্পাদক লাভলু আনসার তার ঠিক পরে রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অ্যাডভোকেট ডক্টর নুরুল আজহার এবং তার ঠিক পরে রয়েছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রাশিদ আসকার আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় দর্শক আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সর্বশেষ শিরোনামগুলো দেখব নিম্ন আদালতের নথি আসলেই খালেদা জিয়ার জামিন শুনানির আদেশ দুর্নীতিকে অনুকম্পা নয় বলছে রাষ্ট্রপক্ষ স্বাধীনতা যেন বিফলে না যায় সেজন্য শিক্ষার্থীদের সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল ঢাকা সহ বাইশ জেলায় নতুন ডিসি উনত্রিশ এসপির কর্মস্থল বদল এবং সুপারস্টার শ্রীদেবীকে হারিয়ে বলিউডে শোকের ছায়া রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আজ মুম্বাইয়ে শেষকৃত্য দর্শক নিউজরুম সংলাপের এ পর্যায়ে আমরা শিরোনামগুলো দেখলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সর্বশেষ কী কী শিরোনাম করা হয়েছে আমরা এ পর্যায়ে আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতেই ডক্টর রাশিদ আসকারি আপনার কাছে আসবো যে আপনি জানেন যে নিম্ন আদালতের নথি আসার পরেই খালেদা জিয়ার জামিন শুনানির আদেশ দেওয়া হবে এবং আমরা এর আগের টকশোতে আপনি ছিলেন এবং সেখানে বলছিলাম যে আসলে এই মামলাটির ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাচ্ছে এবং এই রায়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে এক ধরনের উত্তেজনায় বিরাজ করছে এবং বিশেষ করে উনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কি পারবেন না এটি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ধরনের বাহাস চলছে দুই পক্ষের মধ্যে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত রাজনীতির এই যে সমীকরণ এই সমীকরণের দিকে কি পারসেপশন সত্যি হতে যাচ্ছে নাকি আইন নিজস্ব গতিতে চলছে নাকি রাজনীতিতে একটা নতুন মেরুকরণ হচ্ছে আমরা কোন কোন দিক বিবেচনা করলে একটি সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারবো যে আসলে কি হতে যাচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ আসলে গত আলোচনা এই জিনিসটা এসেছিল আর কি আমরা বলার চেষ্টা করি হ্যাঁ ইটস ওন কোর্স অফ অ্যাকশন সমস্যাটা হয়েছে যে কোয়েন্সিডেন্সটা যদি আমরা দেখি তার বিচারের যে প্রাথমিক রায়টা লোয়ার কোর্টে সেটা এমন সময় হলো যেটা আমাদের ইলেভেন্থ যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন তার প্রাককালে তো সুতরাং সমীকরণ মানুষ মেলাবেই কিন্তু যদি আপনি সাধারণ ইয়েতে দেখেন যে এই ধরনের রায় যে হবে বিচারিক প্রক্রিয়া সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং পুরো প্রক্রিয়া এক্সপ্লয়েড করে দীর্ঘদিন ধরে নয় বছর পরে একটি রায় হলো এবং রায়ে কিন্তু যে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে অপরাধ এবং সেই কারণে প্রাথমিকভাবে সাজা হয়েছে সেখানে অ্যাপিল করার সুযোগ রয়েছে এবং সুযোগ উনি গ্রহণও করেছেন সুযোগ এবং একটি কোর্টে তাকে তার কিন্তু যে আর্থিক যে জরিমানাটা সেটাকে স্থগিত রাখা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যে প্রক্রিয়ায় যে অ্যাপিলটি হচ্ছে এবং যার শুনানি আজকে এক পর্যায়ে শেষ হলো সেই মোহাম্মন্ন আদালতও কিন্তু বলে দিয়েছেন যে লোয়ার কোর্টের নথি কল ফর করেছেন নথি আসতে হয়তো সর্বোচ্চ পনেরো দিন সময় লাগে নথি আসলে সেই নথির উপর ভিত্তি করে জাজমেন্ট হবে এখন জামিন করার অধিকার আছে উনি জামিন করেছেন এই ব্যাপারগুলোর সঙ্গে একটা সমীকরণ মেলানো এটি এক ধরনের কি বলবো আমি বললাম যে প্রাক নির্বাচনী এক ধরনের কি বলবো পলিমিক্স বলা যায় এটাকে এক ধরনের বিতর্ক তৈরি করা এবং উত্তাপ ছড়িয়ে দেওয়া যেমন আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই যে একজন হেড অব দ্য গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এর আগে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল এবং উনি কিন্তু জামিন পেয়েছিলেন তার পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল সাড়ে তিন বছর পর উনি জামিন পেয়েছিলেন আর ইনি ছিলেন একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সেই দিক থেকে তার কেস একটু আলাদা উনি উনি জামিনের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু তার চাইতেও ক্ষমতাধর মানুষ কিন্তু ছিলেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে রাজীব গান্ধী আপনার বোফোর্স কেলেঙ্কারির কথা নিশ্চয়ই এখানে সর্তব্য যে বোফোর্স কেলেঙ্কারিতে যখন এটা আলোচনায় আসে এবং এটা আদালত পর্যন্ত গড়ায় সেখানে রাজীব গান্ধীর মতো কংগ্রেসের একজন নেতা এবং গান্ধী পরিবারের একজন স্বনামধন্য এবং সুযোগ্য উত্তরাধিকার উনি কিন্তু আইনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নেই এবং এই উনিশশো উনিশশো সালের 
নির্বাচনে ঊননব্বই ঊনআশি ঊনআশি সালের নির্বাচনে খেসারত দিতে হয়েছে আপনার ইয়েকে কংগ্রেসকে এই বফর্স কেলেঙ্কারির কারণে তো সেই ধরনের সমীকরণগুলো মানুষকে মানুষ মেলাতেই পারে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই রায়টির মাধ্যমে নানা রকমের আমাদের সীমাবদ্ধতা নানা রকমের ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতার ভেতরেও এখনও বাংলাদেশে একজন সাবেক সরকার প্রধানও যে আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং আবার একই সঙ্গে উনি যে বিচারের সকল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এবং তার যে পক্ষের আইনজীবীরা তারা প্রত্যাশা করছেন যে তার জামিন হবে তার যদি জামিন হয় তাহলে হয়তো তাদের বিএনপির রাজনৈতিক যে গতি নির্ধারণটা তারা একভাবে ভাববেন আর যদি জামিন না হয় তাহলে হয়তো একভাবে ভাববেন এরকম নানান রকমের হিসেব নিকেশ করছে সেটা নিয়ে কোনো ধ্রুব কোনো মন্তব্য করা আপনি যদি ওই পারসেপশনের দিক থেকে বলি এবং বর্তমানে আইনের যে গতি ধারা দেখছি এবং আরো কয়েকটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিষয়টিও রয়েছে সবকিছু মিলিয়ে এই আগামী দুই চার পাঁচ বছরে যে আইনের যে জাল বিস্তৃত করা হচ্ছে এই জাল থেকে কি বিএনপি বেরিয়ে আসতে পারবে মোকাবেলা করতে পারবে কি মনে হচ্ছে একজন আইনজীবী হিসাবে জি ধন্যবাদ আপনাকে এবং টিভির দর্শক বিন্দুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আইন তো তার নিজের গতিতেই চলবে মামলা যখন হয়েছে ওনার রাজনৈতিক জীবন খালেদা জিয়া ম্যাডাম খালেদা জিয়ার ওনার রাজনৈতিক জীবন ছত্রিশ বছর এবং মামলাও প্রায় ছত্রিশটাই এবং চলমান মামলা আছে ওনার এখনও মানে রিসেন্ট আর কি চোদ্দোটি শুনানির অপেক্ষায় আছে আর কি আর খুব কাছাকাছি এই বড় পুকুরিয়া কয়লা খুনি আছে গ্যাটকো দুর্নীতি মামলা আছে এগুলি সব মিলিয়ে গ্রেনেড হামলা মামলাও রয়েছে হ্যাঁ ওই ওইখানে মামলা আছে প্রায় আঠারোটার মতো এইরকম মিলায় ওনার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটা মামলা টোটাল মামলা আছে আর কি তো আপনি যদি আইনরে বিশ্বাস করেন উনি অবশ্যই একজন সম্মানিত ব্যক্তি কিন্তু আইন সবার জন্য সমান আপনি রিসেন্ট একটা দেখবেন পাকিস্তান দেখেন অ্যাকজেস্টিং প্রধানমন্ত্রী সে কি করছে পানামা পেপারস কিছু অর্থ আত্মসাত করে সে এক জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করছে কোথায় একটা পানামা একটা ছোট্ট একটা দেশে সেটা আপনার সাউথ আমেরিকায় তো সেখান থেকে কিন্তু সেরে আপে না কোর্ট থেকে তারে অপসারণ করা হইল আপনার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পরবর্তীতে রিসেন্ট তাকে পার্টির প্রধান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাইলে দেখেন সেখানেও কিন্তু আইনের চর্চা আছে বা গণতন্ত্রের চর্চা আছে যদি আপনার আমরা সবাই যদি বলি এবং রাজনৈতিক বিদ্রাও যদি সবাই উচ্চস্বরে বলি আইন সবার জন্য সমান সমান গতিতে চলবে আজকে দেখেন এস এস সাহেবের বিচার হওয়ার আগে কিন্তু ওনার জেল খাটতে হয়েছে তারপরে বিচারে রাহা হয়েছে সেই যতদিন উনি জেল খাটছে সেটা অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে তা আমি মনে করি যে এই মামলা তো বিএনপি আপনার নয় বছর অতিবাহিত করছে এবং প্রোটেস্ট করছে বিভিন্নভাবে উচ্চ আদালতে হেল্ড আপও হয়েছে কয়েকবার তারপরে আবার চলমান হয়েছে ওভারঅল সব কিছু মিলায় কোর্টের মাধ্যমেই ওনাদের এটার জবাবদিহিতা করতে হবে এবং ওইখান থেকে বাহির হয়ে আসতে হবে তো এখন আমার চিন্তা যে এই যে এতগুলি মামলা এই মামলার বেড়াজাল থেকে বাইর হওয়া কিন্তু চারটিখানি কথা না আপনি অ্যাভারেজে যদি পাঁচ বছর করে সবগুলি মামলার ইয়ে করে তাহলে তো দেখা যায় যে একশো বছর উপরে ওনার জেল খাটতে হবে তো এটা খুবই বেদনাদায়ক যে এতগুলি মামলা ওনার জন্যে আমরা অবশ্যই এটা এই জিনিসটা আমরা ইয়ে হিসাবে দেখি আর কি তারপর আবার আইনের দিকে তাকালে আইনেও তার নিজস্ব গতিতে যেহেতু চলতেছে সেই হিসাবে সেইখানে আপনি কিছু করতে পারবেন না তবে আজকে হিয়ারিং হয়ে গেছে এবং ওনার যেই মামলাটার ইয়ে ছিল সেইটা বিচারিক আদালত থেকে যে মূল নথিটা সেটা আসতে আরও নাকি বারো দিন লাগবে এখন সরকার যদি এখানে কোনো একটা কিছু করা হয়তো দ্রুত গতিতে হয়তো যদি ফাইল আসে তারপরে এটা তারপর পরবর্তীতে আরো যেগুলি আপনার ওই যে আপনার নাশকতার মানুষ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা বিভিন্ন ধরনের মামলা এতে প্রায় ছত্রিশটা মামলা হ্যাঁ তো এখন মনে করেন যে বিএনপি অবশ্যই আমি মনে করি যে আইনের মাধ্যমে আইনজীবী হিসেবে 
কি মনে হয় এই ধরনের মামলা কি হচ্ছে বাংলাদেশে না আমাদের দেশে তো মনে করে পাঁচটা মামলার পরেই কিন্তু রাজনৈতিক মামলা হিসেবে গণ্য হয় পাঁচটা মামলা যার উপরে বা চারটা মামলা যদি আমিও ইভেন আমারও যদি চারটার উপরে মামলা হয় সেটা রাজনৈতিক মামলা হিসেবে পরিগণিত হবে তো এখন রাজনৈতিক মামলার যদি ভিত্তি থাকে তাহলে আপনার পানিশমেন্ট হবে যদি ভিত্তি না থাকে তাহলে আপনি বেকসুর খালাস পাবেন এখানে হলো এই জিনিস সাথে এখন কথা হলো যে ওনার নামে যে এতগুলি মামলা হয়েছে সেইটা অবশ্যই সরকার যে যারা মামলা করছে তাদের অবশ্যই জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে তারাই এটা প্রটেস্ট করবে আর ওনারা যদি না করে সেই তথ্যপাত্র নিয়ে সব কিছু যদি ইয়ে হয় তো অবশ্যই এই খালাস হবে আইন তো প্রথমেই যদি প্রতি এখন আজকে মনে করেন বিএনপি এই যেহেতু প্রধানের নামে মামলা হয়েছে উনি যদি আবার এখন থাকতেন যদি কথার যে কথার পিঠে আমি যদি কথা ধরতে যাই তাহলে আজকে যদি আওয়ামী লীগ থাকতো আজকে যদি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনার নামে এরকম মামলা হইতো ওনারাও একই কথা বলতেন তা এখন প্রশ্ন হইল যে এই যে এখনই বলা হইতেছে যে প্রতিদিন নাকি দশ লক্ষ প্লাস হইতেছে তো এটা একটু হাস্যস্কর ব্যাপার অনেক আইনজীবীরা আমার ফোন করছে বা বিভিন্ন অ্যাম্বাসিতে আমার কিছু বন্ধু বান্ধব আছে যারা বলে যে তাহলে তো এই উনি যদি তিন মাস জেল খাটে তাহলে তো বিএনপি এটাই চায় নাকি তাহলে তো আওয়ামী লীগের আপনার ভোটার হবে শূন্য আওয়ামী লীগের তো আর কোনো ভোটার নাই প্রতিদিন যদি দশ লক্ষ করে মাইনাস হইতে থাকে এটা তো এগুলি কিছু কৌশল আছে কিছু পাবলিকরে বোঝানোর জন্য যেটা দরকার সে সেই জিনিসগুলি আছে এর পাশাপাশি মনে করেন যে এখনও নির্বাচন বহু দূরে এক পক্ষ বলতেছে নির্বাচনে আমরা যাব না আমাদের আমাদের নেত্রীর ছাড়া এবং এক অংশ বলতেছে যে না ওনারে আমরা বাহির করে যাব আবার বলছে যে না আসলে উনি মানে আপনার যদি বেল না পায় বা জাবির না পায় তাহলে আমরা নির্বাচন বর্জন করব এই যে নির্যা নির্বাচন বর্জন এখন ওনার বলতেছে কিন্তু তাও সময় আছে এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটবে সেই অপেক্ষায় আমাদের এখন থাকতে হবে গতিবিধি পাল্টাবে সময়ের সাথে সাথে লাভলান স্যার আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদনা করছেন আপনার চোখে বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থাৎ আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির গুণগত বিষয়টি দেখেন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি যে রাজনৈতিক মামলা হয়রানি এই যে বেড়া জালের যে প্রক্রিয়াটা এক পক্ষে আর এক পক্ষকে কুপকাত করার যে এক ধরনের চেষ্টা এবং আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ঘটনা পরম্পরাগুলো ঘটছে আগামী নির্বাচন এবং বর্তমান চলমান যে রাজনীতি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে দেখুন প্রবাসে থেকে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গায় থেকে আমি একটা বিষয় খেয়াল করেছি এবার বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রায় প্রদানের পর তার দলের লোকজন বিএনপির যারা যুক্তরাষ্ট্রে আছে তাদের পক্ষ থেকে আগের মতো ওই রকম কোনো তীব্র প্রতিবাদ কিংবা কঠোর কোনো মন্তব্য আসে নাই যেভাবে ঢাকা থেকেও যায় নাই কেন্দ্রীয় মহাসচিবের পক্ষ থেকেও যায় না তাদের পক্ষ থেকেও আসে নাই এটা একটা বাংলাদেশের রাজনীতির যে হাল হকিকত সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটা ইতিবাচক দিক বলে আমি মনে করি শেখ হাসিনা সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যে প্রত্যয় নিয়ে এগুচ্ছে বলে তারা দাবি করছেন এবং সেই অনুযায়ী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রায় এসেছে বলে বিএনপিরও অনেকে মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে তারা জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ করেছেন কিন্তু সেখানেও বলেছেন যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এবং আইনগতভাবে এই মামলার বিরুদ্ধে যে এই মামলার ব্যাপারে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে রায় এসেছে সেটা প্রতিহত করার চেষ্টা করব অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা মনোভাব অন্যভাবে জেগে উঠেছে যে আগের মতো ভাঙচুর অগ্নি সন্ত্রাস ইত্যাদির পন্থা অবলম্বন করলে বাংলাদেশ যে গতিতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে এখন সমর্থন দিচ্ছে বর্তমান সরকারকে সেটা থেকে দূরে রাখা যাবে না এবং বিএনপিকে আবারও জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে সেই জন্য তারা এটা খুবই একটা ইতিবাচক দিক বলে প্রবাসীরা এটা বলাবলি করছেন প্রকাশের দলমত নির্বিশেষে যে বিএনপির এই ভূমিকাটা এখন পর্যন্ত ভালো তারা এখনও ধ্বংসাত্মক কোনো কর্মকাণ্ড কিংবা কর্মসূচি ঘোষণা করে নাই আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে আপনি জানেন যুক্তরাষ্ট্রে আরেকটা বিষয় আমি বলি যে বাংলাদেশে এই যে প্রধানমন্ত্রীকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতির জন্য কারাগারে নেওয়া জেল দেওয়া এটাও একটা ভালো দিক আইনের শাসনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য তার কারণ এখন তিনি তো দুর্দণ্ড প্রতাপশালী একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনবার যেভাবেই হোক তিনবার তিনবারের প্রধানমন্ত্রী তারপরেও তাকে জেলে যেতে হয়েছে দুর্নীতির জন্য 
এখন যারা ক্ষমতাশীল আছেন কিংবা ভবিষ্যতে যারা আসবেন তাদের মধ্যে এই বিষয়টা অবশ্যই প্রভাব ফেলবে বলে আমরা মনে করি এবং প্রবাসে সবাই মনে করে যে এটা খুবই ভালো একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এর আগে যেমনটি ওনারা বললেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেবকে জেল দেওয়া হয়েছিল সেই বিষয়ের পরে কিন্তু যারা ক্ষমতায় এসেছেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিদায়ের পর তাদের মধ্যে কিন্তু ওই প্রভাবটা কেউ দেখে নেই বিশেষ করে প্রবাসীরা দেখে নেই তাদের সব সময় একটা একই ধরনের অভিযোগ বর্তমান সরকার এবং আগে সরকারের বিরুদ্ধে তারা তারা এরশাদ থেকে শিক্ষা নেন নাই ওই যে দুর্নীতির বিষয়গুলো তবে এখন বেগম খালেদা জিয়া যেহেতু কারাগারে গেছেন জেল হয়েছে এবং তিনি রায়কে মেনে নিয়েছেন বলেই আপিলের পন্থা অবলম্বন করেছেন সুতরাং ভবিষ্যতে এর একটি অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব আসবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং অপকর্ম প্রতিরোধ করতে আরেকটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিকরা কিন্তু আরও বেশি জেলে থাকে তার কারণ এখানে তো উনি দুই কোটি টাকা আত্মসাত করছেন প্রমাণিত হয়েছে দুই কোটি টাকার বেশি ওখানে যদি একটা ডলার কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপচয় করে কিংবা মানুষের আস্থার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা নৈতিক স্খলন ঘটার মতো কোনো ঘটনার সাথে জড়িত থাকে বলে অভিযোগ ওঠে সাথে সাথেই কিন্তু তারা আগে পদত্যাগ করে তারপরে বিচারের প্রক্রিয়া যায় ইতিমধ্যেই আমরা সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্কের গভর্নর দুইজন গভর্নর এইভাবে পদত্যাগ করছে তারা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির একইভাবে আমাদের প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্য নিউইয়র্কের নিউ জার্সি গভর্নর স্টেট গভর্নর অনেক দিন জেলে ছিলেন এখন নিউইয়র্কের যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর আইনজীবী অ্যাটর্নি জেনারেল সে জেলে ছিল আপিল করে বের হয়েছে তার চল্লিশ বছরের বেশি সময় দুর্নীতির জন্য জেল হয়েছিল আপিলে উনি বের হয়েছেন বাট বিচারাধীন আছেন তো এই বিষয়গুলো এই জন্যই বিশেষভাবে বিচার বিচারকরা দেখে থাকেন যে তারা তো জনগণের প্রতিনিধি জনগণের সাথে ওয়াদা করেছেন তাদের কল্যাণ করার জন্য সার্বিক মঙ্গলের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য কিন্তু তারা কেন অন্যায় অপকর্ম দুর্নীতিতে জড়িত হবে সেই জন্য তারা একটু সামান্য অপরাধ করলেও তাদেরকে সর্বোচ্চ দর্শক আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা নিউজ রুম সংলাপে আপনারা জানেন আজকে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন আছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রাশিদ আসকারি আছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অ্যাডভোকেট ডক্টর নুরুল আজহার আছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ঠিকানা পত্রিকার সম্পাদক লাভলু আনসার আমরা বিরতির আগে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং লাভলু আনসার যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন যে রাজনীতিতে যে গুণগত পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার এবং জনগণের কাছে ওয়াদা করার পরে ছোটোখাটো কোনো দুর্নীতির অভিযোগ নৈতিক স্থলনজনিত অনেক বিষয়েই যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে সেখানে আইনের মুখোমুখি হতে হয় এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় এবং ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে উনি বলেছেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতির যে বিষয়টি বলেছেন এবং বিএনপির যে কর্মসূচি বা স্বয়ংস কর্মসূচি দেয়নি এটিরও তিনি প্রশংসা করেছেন এবং প্রবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার মূল্যায়ন ডক্টর রাশিদ আসকরি আপনার কাছে কি মনে হয় যে নৈতিক যে মূল্যায়নের জায়গা থেকে উনি বলছেন যে নৈতিক মূল্যবোধের জায়গার বিষয়টি উনি বারবারই উল্লেখ করেছেন রাজনীতিবিদদের নৈতিক স্থলন বা মূল্যবোধ বা আমাদের দেশে যখন ক্ষমতায় কোনো রাজনীতিবিদ আসেন তখন কিন্তু ওনাদের দেশের পারসেপশন একরকম যে উনি জনগণের জন্য কাজ করবেন আমাদের দেশের পারসেপশন কিছুটা অন্যরকম জনগণের সঙ্গে কাজ করবেন একই সাথে অনিয়ম দুর্নীতি করবেন এই যে পারসেপশন এখান থেকে কেন আমরা বেরোতে পাচ্ছি না এটা কথা ঠিকই যে আমাদের যদি আমরা আমাদের অতীতের সঙ্গে তুলনা করি গুণগত মান তো অবশ্যই বৃদ্ধি হয়েছে তা না হলে দেখবেন যে আপনি যে যে মামলার রায়টি হলো এই রায়টি তো সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হয়েছে এবং এক ধরনের প্রকাশ্য হয়েছে রায়ের কপি এখন সবার হাতে চলে গেছে এবং যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মহামান্য আদালত এই বিচারটি করেছেন সেই প্রক্রিয়া কিন্তু দৃশ্যমান বাস্তবতা যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে দেশে এবং দেশের বাইরে এমনকি বিএনপি দলের নিজস্বদের ভেতর থেকেও কোনো রকমের নেতিবাচক প্রক্রিয়া কোনো রকমের উগ্রবাদী ইয়ে কিন্তু এক্সেপ্ট কিছু কথা ছাড়া আসেনি এইটার কারণ হচ্ছে যে এই জায়গাটা এত বাস্তবতা এই যে দুর্নীতিটা হয়েছে 
दुर्नीति प्रमाणित होता एत बड़ो वास्तवता जर विपक्षे कथा जनमत संग्रह करा जा तो यार कारण देखें जो अपनी विदेशे देखे को देश यचारिक प्रक्रिया नहीं एक सबक प्रधानमंत्री जिन काराभ्यंतरे ग तर निवाचन अंशग्रहण प्रक्रिया बाधाग्रस्त होते सार्विक निवाचन प्रक्रिया मध्य नेतिबाचक प्रभाव फेलते पर क्यों मुख खोल एर कारण हल जे एटी आईनी प्रक्रिया विदेशर विशेषकर को देश को दूत कोर्गानाइजेशन एमक एक दूत जार्मान दूत एक कर्मकर्ता तो ये एटी दुर्नीति दुर्नीति जी करूँ ना क्या से विचार आवत आसा उचित और विचार प्रक्रिया के साधुबाद जान जिसघ खूब सवधानी प्रतिक्रिया जतिसंघर का विएनपी आज के देखल लिखित भावे जानवर प्रस्तुति नहीं तक ये हाँ क्यों जतिसंघ बोलें मार्किन जुक्तराष्ट्रे प्रतिक्रिया बेपारे सरसि ना हम आप देखे तरा एक ग्रहणजोग्य तरा एक सर्वदल अंशग्रहण निवाचन चाय सर्वदल अंशग्रहण निवाचन क्यों सबाई चाय सरकारों चाय निवाचन कमिशनों चाय साधारण मानुष हिसाब चाह तो जे ए रकम एक राय हल और एक जो सबक प्रधानमंत्री जेलखाना चले गलन ये जे रकम प्रतिक्रिया जी एक राजनैतिक विवेचना हार कथा छो से क्योंकि देश और देशर बहरे कौ है इतिबाचक दिक और इतिबाचक दिक हमने क्योंकि बोलें से सक्षमता नहीं क्षमता क्यों तक क्योंकि घटना के केंद्र कर विएनपि घोषणा दिए निवाचन बकटे जमत घोषणा दिए निवाचन बकटे बहरे खेले विएनपि भेतरे खेले जमत कंतु यू एकत्रित क्योंकि एक सांघातिक भयंकर परिसिति सृष्टि कर रकम चेष्टा तो एम लक्ष्य करा जा निश्चय इतिबाचक भावे देखो जे एट आईन आईने प्रक्रिया चलते और सार्विक भावे और एक खूब गुरुतपूर्ण जिन आ बनपी से तर शुभबुद्धि उदय कारण हक कि अक्षमतार कारण हक अपन जो वही निवाचन करार जो दाबी जमन दाबी छो निपेक्ष आगे प्रथम तत्वधायक सरकार तरह सहायक सरकार इत्यादि जो सर्वशेष जेटी खबर जानल निवाचने जो चाय सामान्य किचु हम दाबी आ मानले ता निवाचने जो चाय क्योंकि एक इतिबाचक दिक निवाचने जी जा अंशग्रहण कर देशर मानुषरों प्रत्याशार सब दल ही अंशग्रहण करूक तो से ही दिक्कत के जे कारण ही हूँ ना क्यों ये अटीच्यूडा के भाव देखो जो एक सरकार बर्तमान सरकार अधीने बर्तमान निवाचन कमिशन अधीने जदि क्यों स्वेच्छा गए निवाचने अंशग्रहण करवश्य साधुबाद पवार्य नुरुल अजहर आपने क्योंकि सक्षमतार विषय विशेषकर क्षमत दल बी बला हे विएनपी से सक्षमता एन नहीं तरह जनप्रियता तलानी आर क्यों एक सबक मंत्री क्यों प्रतिदिन ही दस लाख को जन जनप्रियता बाढ़ दस लाख मानुषर मध्य से ही अनुरणन घटे ये दस लाख समीकरण राजनीति नतून कर एक जनप्रियतार दौड़े के एगिए वास्तवता की बोलते हैं जी दोनों बात आपने क्या अमी एक तो पिसुने दी जाते चाहे शेष जिनिस टा हुए लो जी देखें आपना जापानेर क्षेत्रे एक टा घटना दुई टा घटना मैं बोलूँ गणोतंत्र एवं जवाब दी ता काके बोले जमुन मौने करें जापाने एग्रीकल्चर मिनिस्टर गोतो तीन बच्चों आगे उन क्राइम पाव गए जो एक अपराध करते कि मैं पार्सेंटेज एक गोपने से पार्लामेंटे आगामी आलोचना है आज के रात उन्नी सुड कर मारा गए द्वित घटना अपन एक ही पार्टी हाँ तरह लिबारे डेमोक्रेटिक पार्टी दो जन महिला उत्साहित उठाना लज्जा तरह घृणार कारण अपराध कर मूल्यबोधर बेपारे बुझे चेसि देखें आज के करपशन है आपने देखें 
এত বড় এত মানে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী বলছে যে আজকে যে ব্যাংক করাপশন সেটার সাথে একদম সরকার যা বা ঋণ অনাদায় হইছে বা ই হইছে সেটার সাথে সরকারের সম্পৃক্ততা কেন সরকারি লোকজন মিলেই তো আজকে আমাদের 57টা ব্যাংক এত ব্যাংকের কি প্রয়োজন আপনি ভারতে দেখেন আপনার 43 ব্যাংক আমাদের আরো তিনটা ব্যাংক মনে অচিরে হবে তো আমি ওই ঘটনাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে দুইজন মহিলা তাদের ফান্ড আছে মনে করেন চেয়ার অথবা ডেকোরেশনের ফান্ড সেই ফান্ডটা তারা হয়তো মনে করেন বাইরে প্লাস্টার করার জন্য বা বিল্ডিং এর একটা ফান্ড থেকে আরেকটা ফান্ডে ট্রান্সফার এটা জানার পরে তাদের সভাতে আলোচনা করে সাথে সাথে তারে রিজাইন দিতে কারণ আমাদের দেশে তো এই জবাবদিহিতা নাই এখন পর্যন্ত হয় নাই আস্তে আস্তে আমার মনে এগিয়ে যাচ্ছে আর আপনি যেই জিনিসটা বললেন যে ওই যে 10 লক্ষ ভোট এটা ওনার আমার মনে হয় উনি রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে আপনি অবশ্যই বিএনপি 30% ভোট এখনো আছে এবং কিছু হলো ভোটটা বাড়ছে এই পরিস্থিতিতে কারণ যারা অনেকেই জানে না ঘটনা সেটা একে বিএনপি কারাগারে গেলে জনপ্রিয়তা বাড়ে জি 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 কারাগারে গেলে জনপ্রিয়তা বাড়ে প্লাস অপরাধ করে নেই এখন এখন অপরাধ করে নাই তো আইনের সাজা হইছে আইনের মাধ্যমে আইনে ফেস করে আপনি আবার সাজা মওকুফ করে আপনি বেরিয়ে আসতে হবে যদিও এখনো দুইটা ধাপ আছে একটা হলো হাইকোর্ট আর একটা অ্যাপিলেট ডিভিশন এখনো বলা যাবে না উনি এখনো আইনে স্পষ্ট আছে যতক্ষণ অপরাধী ব্যক্তি ও যতক্ষণ আইন দ্বারা উনি অপরাধী সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত উনি নিরপরাধ এটা হলো আইনের তো সেই হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে হ্যাঁ জি জি সেই সেই হিসেবে আপনার অপেক্ষা করতে হবে এবং আমাদের ধারণা যে এতগুলি মামলা এই মামলাগুলি আপনি তর্কের খাতিরে বলি মনে করেন খালেদা জিয়া প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন উনি কিছুই করেন না কিন্তু এই মামলার বোঝার কারণে যেভাবে হোক মামলাগুলি হইছে 111 এর সময় কিছু হইছে তারপরে যখন উনি যে কর্মসূচি দিলেন তখন জালাপুরা ভাঙচুর এগুলির উপরে কিছুটা হইছে এগুলি ওভারঅল মিলে এই মামলাগুলি ফেস করাও কিন্তু মানে 2 4 10 বছরের ব্যাপার না আরো বেশি হওয়ার কথা একটা মামলা যদি 9 বছরের যায় তো আপনি গড়ে এবারে যে যদি 10 বছর করে ধরেন তাহলে তো ওনার 360 বছর যাওয়ার কথা তো আইও কি উনি এতদিন পাবে উনি কি এতদিন জীবিত থাকবে এমনি নাকি আমি যতটুকু শুনছি ম্যাডাম নাকি অলরেডি অসুস্থ এবং তার চিকিৎসার ব্যাপার ইয়ে হোক যাকে এটা কোটে বলার পরে ওনারা বলছে যে যদি উনি অসুস্থ হয় তাহলে কাগজপত্র কোথায় বাকি এগুলি এখন বুঝছে না মায়ের পেছের জিনিস এক পক্ষ এটা বলবে আরেক পক্ষ এটা বলবে আমার কথা হলো যে আমাদের রাজনীতিবিদ যারা আছে এই দেশ ওনারা কি চায় এটা ওনাদের প্রথম বুঝতে হবে 30 লক্ষ রক্তের বিনিময়ে আমরা কি চেয়েছিলাম 22টা পরিবারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছিলাম আজকে দেখেন 2 লক্ষ 22 পরিবারের জন্ম হইছে আপনি দেখেন পানামা পেপারস আপনি দেখেন প্যারাডাইস আপনি দেখেন মালটা সেইখানে 83 জন লোক অর্থ পাচার করছে এবং ম্যাক্সিমামই আমাদের দেশের নাগরিক এত বিশাল অর্থ আজকে আপনি দেশ স্বাধীন কেন করছিলেন যে আমার পাট বেচার টাকা আমার অর্থের টাকা পূর্ব পাকিস্তানি নিয়ে তারা শান্তিগতে থাকবে এটা হইতে দিব না 22 পরিবারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আজকে আমার টাকা আমি নিয়ে যাচ্ছি বিদেশে তার কারণটা কি আপনার সেই সুযোগ এখানে সৃষ্টি করতে হবে কিছু মানে আপনার অপ্রদর্শিত অর্থ এবং যে কালো টাকাটা আমাদের দেশে সেটারও বিনিয়োগের কোনো সুযোগ বর্তমান সরকার কিছুদিন যাবত আপনি কি এই কালো টাকা বিনিয়োগের পক্ষে না কালো টাকা তো আপনার বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন আমি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন আপনার একটা গুলশানে একটা বাড়ি আছে আপনার বাড়িটার দাম হলো 2 কোটি টাকা কিন্তু আমি বাড়িটা কিনলাম আপনার থেকে 2 কোটি টাকাই আমি আপনারে দেব কিন্তু দলিল হবে 50 লক্ষ টাকা তাহলে আপনার 10 লক্ষ টাকা অপ্রদর্শিত বা কালো আইন কালো টাকা পরিণত হলো আরো কিছু আছে যেমন ব্যবসায়ীদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টাকাটা ওনারা চায় এইভাবে কিন্তু দেখা যায় অতি লোভের কারণে টাকাটা হয়ে যায় অপ্রদর্শিত বা কালো টাকা পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু আছে জার্মানি তো অন্যান্য উন্নত দেশও আছে তারা কিন্তু এই আইনটা বিলুপ্ত করে না তারা কি করছে যে অটোমেটিক সুযোগ তৈরি করছে আপনি যখন সুযোগ তৈরি করে দেবেন তখন দেখা যাবে ওই টাকাটাই ইনভেস্ট হইতেছে তখন আর এই টাকাটা বিদেশে পাচার হবে এটা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে জি এটিও প্রকারান্তর দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে না এখন আপনি কি করেন যে পাচার হয়ে চলে যাইতেছে না না পাচার হয়ে যেটা চলে এটা তো রাষ্ট্রের জন্য আরো ক্ষতিকর হচ্ছে আপনি যদি যেই যেই সব দেশে যাইতেছে এই কালো টাকাটাই তো আপনার পানামা গেছে মালটা গেছে তো মালটা সরকার যদি আপনি সেই সুযোগ সুবিধা যে তুমি 5% টাকা দিয়ে তুমি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবা 2% টাকা দিয়ে আপনি সেই সিস্টেম চালু করেন তাহলে আমাদের দেশও তো যে ব্যবসায়ীরা তারা তো সহজেই টাকাগুলি বাইরে পাঠাবে না আমি ওই কথাটা বুঝে বুঝে আইন সংস্কারেরও বিষয় আইন সংস্কার তো অবশ্যই করতে হবে অটোমেটিক সে তো নেটে চলে আসছে তো জালে চলে তো সে যদিও যদিও আপনি যদি বলেন যে কালো টাকা সে পরবর্তীতে তো সে আর এই সুযোগটা পাবে না যে সুযোগটা আপনি তার একবার দিবেন এটাই হলো আমার মূল জিনিস আমরা এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসতে চাই যেহেতু সামনে নির্বাচন ডক্টর রাশিদ দাসকারি আপনার কাছে আসবো যে প্রশাসন এক ধরনের ব্যাপক রদবদল হয় এবং আমরা প্রতিবারই
যে কারণেই হোক না কেন এই ধরনের রদবদল করার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার সরকারের রয়েছে অবশ্যই কারণ আপনি সরকারকে যে দায়িত্ব দিলেন 5 বছরের জন্য সরকারের যে गवर्नमेंट স্টেট ক্রাফট এবং মেকানিজমটা কি এটা নিয়ে আপনার তো প্রশ্ন করার কিছু নেই আপনি ইফেক্টটা দেখবেন আপনি টোটাল ইফেক্টটা দেখবেন যেহেতু সামনে নির্বাচন এই প্রশ্ন কিন্তু অনেকেই করছেন পারসেপশনটা এরকম সেটা সেটা করতেই পারে गवर्नमेंट যে বিবেচনা করেছে তাদের এটা হচ্ছে স্টেট মেকানিজমের একটা অংশ এখন এটা তো আপনি আমি বলতে পারবো না যে এইখানে দলীয় লোককে বা ইয়া লোককে দিয়েছে কারণ এই জিনিসগুলো गवर्नमेंटকে এই অধিকারটা দিতে হবে কারণ স্টেটটা কিভাবে ভালোভাবে চলবে সেই দায়িত্ব তো 5 বছরের জন্য তাদেরকেই দেয়া হয়েছে সুতরাং এটা অত্যন্ত একটা রুটিন ওয়ার্ক আমি মনে করি যে এইখানে অন্য কিছু সামনে আরো রদবদল হতেই পারে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই রদবদল হতে পারে তার মানে আপনি এটা খুব পজিটিভলি দেখছেন আমি লাভলি অনসার আপনার কাছে আসবো যে বাইরে থেকে কি মনে হয় যখন প্রশাসনিক রদবদলগুলো এরকম নির্বাচন আগে হয় তখন প্রবাসীদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা নিশ্চয়ই হয় যে প্রশাসনিক রদবদলটি কেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিনা যেহেতু এই ধরনের উদাহরণ আগে আমরা দেখি এবং নির্বাচন কমিশন যখন পুরো কর্তৃত্ব নিত এবং প্রশাসনিক রদবদল হতো তখন এক ধরনের পারসেপশন থাকে যে নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করার জন্য অবাধ করার জন্য এটি নির্বাচন কমিশনের পরামর্শক্রমেই সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে অনেক সময় কিন্তু এবার কিন্তু সেরকমটি ঘটেনি সামনে হয়তো আরও রদবদল দেখব কিন্তু প্রবাসীদের মতামত বা পর্যবেক্ষণ কি বলে না আমার মনে হয় এর আগে যে ঢালাওভাবে নির্বাচনের আগে কর্মকর্তাদেরকে বদলি করা হয়েছে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে এবার কিন্তু ওই সময় করা হয় নাই এখনো তো নির্বাচনের কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় না তফসিল কোনো কিছুই করা হয় নাই সুতরাং এখন কিন্তু ওই বিষয়টা তেমনভাবে আসছে না আগে যেভাবে আসত ইলেকশনের এক মাস আগে হঠাৎ করে দেখা গেল সরিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ হয়তো সরকার বেশি সচেতন এবং মিডিয়ার কারণে অনেক কিছুই তো এখন আগের মতো করা সম্ভব হয় না এমন তো হইতে পারে সরকার দেখছে যে এই বিরোধী দল বা বিএনপি অংশগ্রহণ করবে এর আগেই বদল করে দিলাম তাহলে আরো সুযোগ হলো যে নির্বাচনে অ্যাটেন্ড করার ব্যাপারটা আচ্ছা বদলটা দেখেন আপনি বিতর্ক হওয়ার আগেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিন্তু এর চাইতে 10 গুণ বেশি বদল করেছিল কোনো প্রশ্ন ওঠেনি এই নিয়ে তো প্রশ্ন করাই উচিত না गवर्नमेंट কে সেই লিবার্টিটা দিতেই হবে দিতেই হবে बेगम खालदाजिया जेले जागम खालदा जिया मुक्त बेपारे प्रवेशी तेष्टा कर स्मारकलिपि दिए तक कन्भिन्स करते क्योंकि से भाव ग्रहण कर এক বাক্য বলে দিয়েছে যেমনটি জাতিসংঘ বলছে যে এটা বাংলাদেশের আইনের ব্যাপার আইনের মাধ্যমে ওনাকেই করছে তোমরা এখন দেখো আইন সঠিকভাবে তার বিরুদ্ধে গেছে কি না যদি না গিয়ে থাকে তোমরা উচ্চ আদালতে আপিল করো বিকজ ওই যারা বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করে কংগ্রেসনাল ককাস তারা বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের চেয়েও বেশি ওয়াকে ভাল যে কোনোভাবেই হোক সুতরাং তারা এক বাক্যে তাদেরকে এইভাবে বলে দিচ্ছে আর এইসব ইয়ের ব্যাপারে আরেকটা বিষয় বলছে ওই যে ওরা ওরা এখনও বাইরে থেকে চেষ্টা করতেছে যে এই সরকারকে মানে বিশেষ করে শেখ হাসিনা যাতে দায়িত্বে না থাকে তাকে বাদ দিয়ে যে কাউকে দিয়ে নির্বাচন হোক এটা নিয়ে তারা ভিতরে ভিতরে এখানে যেমন প্রকাশ্যে বলছে জাতিসংঘের কাছে দরখাস্ত দিবে আজকে অথবা কালকে ওখানেও ইতিমধ্যেই একটা প্যাকেজ বিএনপির পক্ষ থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং জাতিসংঘ মহাসচিবকে দেওয়া হয়েছে গত সপ্তাহে তারা আনুষ্ঠানিকভাবেই দিয়েছে প্রতিনিধির মাধ্যমে সেখানে তারা এই কথাটা বলছে যে এখন তাদের শেষ দাবি হলো বেগম খালেদা জিয়ার ব্যাপারে তারা আইনগত লড়াই করবে এটা তারা বলছে আর দ্বিতীয় হলো যে শেখ হাসিনা কে প্রধানমন্ত্রী রেখে নির্বাচন হলে সেটা সুষ্ঠু হবে না বলে তারা ক্লেম করতেছে বিভিন্ন জায়গায় বাট এখন পর্যন্ত তারা কোনো ইতিবাচক সারা পায় নাই বলেননি তারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচন করতেও তাদের একাংশের আগ্রহ রয়েছে যে তাদের একজন উপ প্রধানমন্ত্রী নির্দলীয় দিয়ে কিন্তু এখন তারা বুঝেছেন যে এখন কোনো অবস্থা দিয়ে আপনাকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বা যে কোনো কারণই হোক না কেন আপনি আপনি একটা একটা অসাম সাংবিধানিক সরকার কিভাবে নিয়ে আসবেন তাকে তার আন্ডারে করবেন সুতরাং এটা কিন্তু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়েই হচ্ছে সুতরাং এইখান থেকে একজন উপপ্রধান মন্ত্রী নির্দলীয় নিয়ে এসে এরকমের কথা তাদের অনেকে ভাবছে আর কি এটা তারা তাদের জায়গা থেকে অনেক সরে আসছে আর কি 
ডক্টর নুরুল আজহার আপনার কাছে আসব আমরা কিন্তু সবকিছুর মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজে ফিরি আমরা রাজনীতিকে বেশি ভালোবাসি বলে কিনা আমরা জানি না কিন্তু এই যে প্রশাসনিক রদবদলের বিষয়টি একজন আইএনজিবি হিসেবে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এটা কি কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে নাকি একেবারে রুটিন ওয়ার্ক এটা রুটিন ওয়ার্ক দেখেন ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টও কিছু চেঞ্জ হয়েছে কিছুদিন আগে হয়তো এইভাবে ফলো করে আসে না যেহেতু ডিসি এবং এসপি এর ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং যেটা রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত কারণ কিছু সমস্যা হলে পুলিশ যেতে হয় তারপরে ডিসি এর ইয়ে লাগে তারপরে কাস্টমস এখানে রদবদল হইছে হইছে এটা প্রমোশনের ব্যাপার থাকতে পারে আবার দেখা গেল এটা রদবদল হইলে খুব স্বচ্ছতা থাকে এটা কেন থাকে আমি এই গতকালকে আমি আমাদের একটা এজিএমএস এর ঢাকা ট্যাক্স বারে সেখানে আমি বলছিলাম যে এই ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে যারা আছে তারা কিন্তু ঢাকার থেকে সহজে কোনো জায়গায় ট্রান্সফার হয় না তিন বছর পর তাদের এখান থেকে ট্রান্সফার করতে কারণ তাদের কারণে দেখা যায় সঠিক রাজস্ব আসতেছে না অনেক দালাল ফরিয়া এবং কিছু স্টাফের আমি সবাইকে বলবো না কিছু কারণে দেখা যায় যে সরকারি যে প্রকৃত রাজস্ব যেটা পাওয়া সেই জিনিসটা পাইতেছে না তো এইগুলি আমি মনে করি রুটিন ওয়ার্ক এই সময়টাতে অনিয়মে জড়িয়ে পড়ছে নির্বাচন এখনো অনেক দেরি আর সেই হিসাবে আমি মনে করি যে এটা কোনো ইয়ে না এটা এখনই এখনই আমরা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখছি না এটা একেবারে এটা খুঁজতেই পারে এটা মনে করেন এক পক্ষ খুঁজবে আরেক পক্ষ কিন্তু আমার আমি মনে করি আমরা একটু বিরতিতে যেতে চাই আবার বিরতির পর আমরা রোহিঙ্গা ইস্যু এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব দর্শক নিটল টাটা নিউজ রুম সংলাপের এই পর্যায়ে আরেকটি বিরতি নিচ্ছি ফিরব শিগগিরই আমাদের সঙ্গে থাকবেন দর্শক আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা নিউজরুম সংলাপে আপনারা জানেন আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন আছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রাশিদ আস্কারি রাজনৈতিক বিশ্লেষক অ্যাডভোকেট ডক্টর নুরুল আজহার এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার সম্পাদক লাভলু আনসার আমরা এই পর্যায়ে ডক্টর রাশিদ আস্কারি আপনার কাছে আসবো রোহিঙ্গা শুনে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিতে যেতে চাই আপনি দেখলেন যে রাখাইনে এখনও জ্বালাও পড়া চলছে এবং বুলডোজার দিয়ে তাদের যে নৃশংসতার যে চিহ্ন সেটি মাটিতে মিলিয়ে দেওয়ার একটি পায়তারা আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখেছি যখন প্রক্রিয়া চলছে তাদের ফেরত পাঠানোর এবং তখন বলা হচ্ছে যে শূন্য সীমারেখা থেকে অর্থাৎ নোম্যান্স ল্যান্ডে যারা অবস্থান করছে কেবলমাত্র তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ক্যাম্পে যারা রয়েছে যারা লাখ লাখ কেউ বলছেন সাত লাখ আট লাখ তাদের ভবিষ্যৎ তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া এবং এই যে দীর্ঘমেয়াদী যে প্রক্রিয়া তো সেটি নিয়ে এক ধরনের অনেকের মধ্যে শঙ্কা তৈরি হচ্ছে তাদেরকে আদৌ অনেকে যেতে চাইবে কি না সেখানে যেহেতু নৃশংসতা ও নিরাপদ পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি এই বাস্তবতায় সরকারের কি করণীয় একটু গঠনমূলকভাবে আমরা আলোচনা করতে চাই এটা ইট গোজ উইথ এট সেইং যে দ্য রোহিঙ্গাস আর দ্য মোস্ট পার্সিকিউটেড পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা ইউনাইটেড নেশনসের উপলব্ধি এবং এটার একটা ইতিবাচক দিক হলো যে এখন কিন্তু বিশ্ব জনমত একটা সৃষ্টি হয়েছে যেটা শুরুর দিকে ছিল না নানা ভালো বার্ডস অ্যান্ড ইপসের ব্যাপারগুলো ছিল কিন্তু এখন মোটামুটি একটা বিশ্ব জনমত গড়ে উঠেছে যে তাদের পারসিকিউশনটা সত্য তাদের উপরে নির্যাতন নিপীড়ন চলমান রয়েছে এটি সত্য এবং তাদেরকে প্রত্যাবর্ষণ করে তাদেরকে মিয়ানমারে রাখাইনে ফিরে নিয়ে গিয়ে তাদের একটা স্বতন্ত্র রাখাইনে তাদের নিরাপদ এবং তাদের একটা অটোনমাস একটা এলাকা তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য করার ব্যাপারে একটা জনমত সেফ জোন করার একটা কিন্তু জনমত গড়ে উঠেছে এটা একটা ইতিবাচক দিক কিন্তু কার্য তো দেখা যাচ্ছে যে মিয়ানমার বিশেষ করে মিয়ানমার গভর্নমেন্টের মানে প্রিচিং এবং প্র্যাকটিসের মধ্যে সেই রকমের সমন্বয় দেখা যাচ্ছে না কয়েকদিন আগে সপ্তাহ দুয়েক আগেও একজন উদ্যতন মন্ত্রী বলেছিলেন যে প্রক্রিয়া শেষ আমাদের এক দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে কিন্তু কার্য তো দেখছি যে শুরু হবে কিন্তু শুরু হওয়ার ব্যাপারটাও কিন্তু আবার প্রশ্নবিদ্ধ হয় এইভাবে যে আপনি শুরু করলেন আবারও জোর করে তাদেরকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু সেই জোনটি তাদের জন্য সেফ এখনও করা হয়েছে কিনা তারা তারা ওয়েদার দে ফিল অ্যাট হোম ইন রাখাইন সেই ব্যাপারটা পুরোপুরি করা হয়েছে কিনা সেই ধরনের কিন্তু ভেরিফিকেশানটা এখনও হয়নি তো সুতরাং সেই ব্যাপারটা প্রশ্নটা রয়েই গেছে আর বাংলাদেশ সরকারের তো রোহিঙ্গা প্রশ্নে সরকারের কি বলবো এ যাবৎকালের যতগুলো ভালো কাজ হয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে ভালো কাজটি যেটা বিশ্বের চোখে যেটি মাদার অফ হিউম্যানিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এনে দিয়েছে এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আসলে ইতিহাস হয়ে থাকবে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে উনি এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছেন পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ
रोहिंगा दर एवं प्रकाश से तरह मौतों प्रकाश कर चें प्रक्रिया शुरू होलो आम जानते पाची किंतु कोथा जनो एक टा बाधा बाहिन दे स्क्रीन एक टा समस्त थे के जाचें तो ये टा आमर मुन्ह है जे सरकार के जेतु एक टा विश्व जनो मौत आचे ये टा के आरेक टू विश्व जनो मौत विशेष करे आमदेर पार्श्वोत्ती � कोड़ा चाप म्यांमार सरकार के रूप में प्रयोग करा है एवं यही कास्टी यही पुत्तबशन प्रक्रियाटी शुरू करा है इधर कौन नूरलाजर आप इधर कौन नूरलाजर कैसे जाते चाहे डॉक्टर नूरलाजर डॉक्टर राशिद अस्करे जब उनके बोल सिलें जो सुपर पावर दिश शंगे विशेष करे भारत और विश्व की टी बारबारी आश्चर्य � चीन के विषय टी रहते हैं, उन्हें दिक्कत राष्ट्रीय विषय टी रहते हैं। बांग्लादेश कूटनैतिक तत्परता के तरीके नो तुन दृष्टांत स्थापन करते हैं एवं महान उभावतार परिचय दिए से तथा आश्रय दिए। शब्द किसूर परो ये जो कूटनैतिक तत्परता के तरीके आंतरजतिक माहौल तक जो चाप प्रयोग it is 1,000 times more than Germany. As you can see, it is a very small country in the world. It is a very small country in the world. Our own country is the world. It is a very small country in the world. It is a very small country in the world. It is a very small country in the world. It is a very small country in the world. It is a very small country in the world. It is a very small country in the world. It is a very small country in the world. And China is a very small country in the world. It is a very small country in the world. उर्बर एवं उइखने विशेष करे आमी जो तो जान लाम अपना वेबसाइट घेटे एवं विभिन्न इंटरनेट के माध्यमे शेखने तेल पागे से आयरन पागे से एवं साथ में कि ब्लैक डायमंड रो संभव ना आज से तो शेख इतने तारा देखा गया लोजे एकों देखें शुद्ध बांग्लादेश सरकार जेब हबे तादेरे शुजुक शुभिदादी � शेह हिसाब आपने देखें अगर वो लोग को लोग टोटल आज चे तादर विभिन्न शर्त तो तारा कोशल अभिमन को अभिलम्बन करें से किसी दिन आगे देखें तादर समाज को अल्लाह मंत्री इखने आज चे आइशा तारा बोलते से दूसरा शप्ता तीन शप्ता प्रथम तीन शोजन तीन शोजन के लिए तले तमर पंच हजार बस्तुल लगभ तो अमेरिका जो देखो उन बोले जे ये बच्चा तुम्हारे निया देश दिया रस्तों तुम ही थकते पार बा तादेश शर्त तो हुलो जे एक है ना जे बच्चा आशी हजार बच्चा किसी ना के जॉन मुनीस से एवं एको ना वेटिंग लिस्ट आसे अनेक में प्रेग्नेंट एवं वो एक है ना वो कहने शुरू लास्ट जो हबें तादेव कोनो स्कूल कॉलेज तो ना ही इवेन तादेव सामान्य तमो जो चिकित्सा बा सामाजिक मौजूद ना है चिकित्सा ना है कुनो धरने की सुनाई तारा माने कोरें उसूत पत्रों एको नो गाज गाज साली एवं विभिन्न धरने को भी राजू रूपों निर्भर करे तारा चुल शेही शब्द आमादेर एकोनो कुटने तक तोत परोता चलिए जेता होगे रिसेंट आपने देख सन जे ब्रिटिश को तो जो पार्लियामेंटर मेंबर प्राय तीन सौ जन उन आरा सम्मत हो हिसे जे जे जनरल ये जे बारमार जे जनरल जे काजगुली शिकोरे तेल से ताश हाथे आपना सुखीय शहर बिचारे आवताइने तादेर बिचार करा उचित एवं सबसे के विषय कहूँगा धार देश मार्किन जुक्तराष्ट्र ऐसा नहीं रोहिंगे इशू नहीं है मार्किन जुक्तराष्ट्र की भाव से हम तो खुबी जाना रहते हैं देखो उन एर पर 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 दो दफा शून्य दृष्टि भावे रोहिंगे इशू ते सिक्योरिटी काउंसिलर बैठक हुए थे आमी दूसरी बैठक के उपस्थित चिल्लम शेखने � तार मध्य तार वक्त बिन मध्य जो एक टक खूब शबाई ओखने प्रत्यक्ष करें संजारा सिलन उन्हीं जमुनटी बोलन एडवोकेट शायब जे मानवता विरुद्धी अपराधे अपराधी को ये विचार करा दरकार ये भाषा इतनी वो इखने दावी जनाइ सन अमर पाशा पाशी अमर ओखने इटो देखलाम ओखने जे बार मार प्रति निधि शे� वही पाक हनादार एवं तादेदुशर 
যে বর্বরতা চালিয়েছে তারপরে তারা সেটাকে যে ভাবে মানে বলছে যে কিছু হয় না ডিনাই করছে ঠিক একই ভাষায় সব বক্তা ওইখানে ওই উনি ছিলেন শেষ শেষের আগের বক্তা ওই মিয়ানমারের প্রতিনিধি এর আগে সবাই একই ভাষায় বলছে শুধুমাত্র রাশিয়া আর চীন একটু নরম সুরে বাট অন্যরা সকলেই কঠোর নিন্দা জানাইছে এবং বলছে যে ওই দিকে আলোচনা চলছে তারা ফেরত যাবে কিন্তু আমরা আজকেও জানলাম এতজন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকছে এবং আরও নমেন্স জুনে এত হাজার রোহিঙ্গা অপেক্ষা করতেছে এগুলি বলছে এবং বিশেষ করে রয়টার্সে যে দুইজন সাংবাদিককে তারাই করছে এই সব অভিযোগকে সরাসরি সে নাকচ করলেন যে সাংবাদিক আমরা ধরি নাই না নোমেন্সে যেটা ভাই জান ওগুলি সব ফেরত পাঠাচ্ছে আজকে 2000 এর কত জনই ফেরত আসছে ওইখান থেকে ওরা নেওয়া তো দূরের কথা নিরাপত্তা মিটিং এর জন্য আরো চলে আসছে বৈঠকটা পরিষদের যে বৈঠক সেটা প্রসঙ্গে সেখানে তিনি সবগুলিকে নাকচ করে গেছেন তারপরে আমাদের বাংলাদেশের ওখানে যে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মুমেন উনি অত্যন্ত জোরালো ভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে তথ্য উপাত্ত সব সামনে নিয়ে সব অবহিত করলেন এবং একইভাবে তার কিছুক্ষণ আগেই জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক যে কমিশনার জেনেভা থেকে উনি ভিডিও কনফারেন্সে ওইটা দেখেন এবং উনি বক্তব্য দিয়েছেন উনিও বাস্তব চিত্রটা মানে বাংলাদেশ যা বলবে কিংবা অন্যরা যা বলবে দেখে উনি তো সরজমিনে ঘুরে এসে বক্তব্য দিয়েছেন উনিও সেখানকার যে বর্বরোচিত আচরণ এবং এখনও ঘটছে এগুলি তিনি এবং একইভাবে সবাই যুক্তরাষ্ট্র দাবি জানাইছে যে যাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে নেওয়া হবে বলে বলা হচ্ছে তারা কোনো ক্যাম্পে যাবে না তারা নিজ নিজ বাড়িতে ওই দেশের নাগরিকের অধিকার নিয়ে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারবে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করলেই যেন তারা যায় যেটা বাংলাদেশও দাবি জানিয়েছে আমরা আমরা একটু এবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় যেতে চাই বাংলাদেশে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা আপনি জানেন যে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে আপনাদের ওখানে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধরনের ঘটনা কি ঘটে হ্যাঁ ঘটে সেটা খুব কম এটা দুঃখজনক হইলেও সত্য যে কয়েক বছর আগে নিউইয়র্কে একটা নিউইয়র্কে আটটা হাই স্কুল আছে সবচেয়ে বেস্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত তার মধ্যে যেটা দুই নম্বর স্টাইভেসেন্ট হাই স্কুল সেই হাই স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা হচ্ছিল সেখানে আমাদেরই এক প্রজন্ম বাংলাদেশি প্রজন্ম সে তখন তখন টেক্সট মেসেজটা ওই দেশে নতুন চালু হয়েছে সে খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট কিন্তু সে সে সবগুলি প্রশ্ন পাওয়ার পরেই তাৎক্ষণিকভাবে শর্ট অ্যান্সার সব এস এম এসে বিতরণ করছে তার বন্ধুদের কাছে একশোর বেশি বন্ধুর নেটওয়ার্ক তার আছে তো এটে ধরা পড়ল ধরা পড়ার পরে একটা তুমুল হয়েছে ওই সারা আমেরিকায় যে এইরকম আরও বাংলাদেশি ইমিগ্রান্ট এটি নিয়ে অনেক বদনাম হয়েছে কিন্তু এরপরেও আমরা আরও দেখেছি বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটনা ঘটছে বিচ্ছিন্নভাবে খুবই ব্যাপক এবং এই ঘটনার জন্য তারা ফাইন্ড করছে কারা এটা দায়ী এটা বেশি তারা সময়ও নেয় নাই এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিচ্ছে ছাত্র এবং শিক্ষক চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হয় আমরা কিন্তু বাংলাদেশে এটি দেখছি না কেন এটি হওয়া উচিত নিশ্চয় হওয়া উচিত মানে দুই প্রক্রিয়া এটা তবে একটা ইতিবাচক দিক হচ্ছে যে এই বিষয়টা নিয়ে একটা ন্যাশনাল কনসেনসাস কিন্তু গড়ে তৈরি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে যে এই জিনিসটি মন্দ জিনিস এবং আমাদের এটার বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং আমার মনে হয় যে কিছু চেঞ্জ আমরা লক্ষ্য করছি কিংবা আরও হয়তো করব এক হলো যে অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আর এক হচ্ছে পদ্ধতিটি ইনভালারেবল করতে হবে হ্যাঁ পদ্ধতিটি এমন করতে হবে যেটা করে সেই ব্যাপারও আমার মনে হয় যে ব্যাপক সরকার কাজ করছে ব্রেইন স্টর্মিং হচ্ছে আর কি হোপফুলি ইন নিয়ার ফিউচার আমরা দেখব যে আমরা একটা ইনভালারেবল जीवन दिए दें चायना 
কি করছে সেইখানকার সরকার তাদের এমডি এবং চেয়ারম্যানকে হ্যাং করে দেওয়া হয়েছে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এরপর কিন্তু খাদ্য আর কোনো আর আমাদের দেশে আপনি দেখেন কি হারে খাদ্য প্রশ্নপত্র ফাঁস খাদ্যে ভেজাল মাদক দ্রব্য হইতে শুরু করে কিভাবে সয়লাপ হয়ে গেছে এই জিনিসগুলিতে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের যে আইনটা আছে একটু সংশোধন করে কঠোর আইনে পরিবর্তন করতে হবে এবং দৃষ্টামূলক স্বার্থে এভাবে দিতে হবে যে এই কাজটা তা না হলে আপনি দেখবেন যত ধরনের চিন্তাইকারী রাহাজানি ডাকাতি এরা ছয় মাস এক বছর পর বেল নিয়ে আবার একই কাজে লিপ্ত হয় ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য দর্শক নিচল টাটা নিউজ রুম সংলাপ আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং অবশ্যই নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গে থাকবেন